Je vous ai déjà parlé, mais si on me pose la question de nouveau, oh maître, supposez maintenant que vous êtes maintenant à la télévision, ou qu'il y a des millions de personnes qui vous écoutent, ou vous êtes auprès des matérialistes désertés, auprès de ceux qui ont supprimé la spiritualité. La spiritualité, qu'est-ce que ça Il faut se débarrasser, c'est inutile. Puisque même sans la spiritualité, on marche, on boit, on travaille, on crache, on se bat. On... Même sans la spiritualité. Alors, ils ont trouvé que la spiritualité n'ajoutait rien du tout. Ils n'ont pas vu le côté subtil de la spiritualité et que sans la spiritualité, ben, le monde entier dégringolé. Ils n'ont pas vu ça. Alors, qu'est-ce que je leur dirais maintenant Au lieu de leur parler maintenant des choses politiques, des choses religieuses, et des choses astronomiques, des choses économiques, parce que je ne connais rien de l'économie. Vous direz, mais comment un jour, vous nous avez dit que vous mettrez contre le mur tous les académiciens les plus célèbres, les plus, c'est-à-dire les, pas les académies, mais les, les économistes. Oh, c'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Aïe, 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 aïe. Et oui, mais c'était, je le dis comme ça, sans réfléchir. <rire> Maintenant, pour me justifier, il y a quand même quelque chose. Et j'avais ajouté ceci. Comment on comprend le côté économique Les pauvres, s'ils savaient seulement comment ils comprennent le côté économique et que leur foi, leur confiance absolue dans le côté économique et que c'est le côté économique qui arrangera tous les problèmes et qu'on sera, on sera tellement retellement dilaté en paix s'il y en a un peu plus à manger, s'il y en a un peu plus de sous, s'il y a des exports et des imports. Oh là, alors le côté économique est la première place. Oui, 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 oui. Et comment ça se fait que Malgré leur capacité, leur compétence, leur connaissance est formée, de plus en plus tout s'embrouille et tout s'inquiète, tout s'en va là, malgré leur savoir, leur connaissance. Et après, bien sûr, ils se justifient. Ce n'est pas eux, c'est la crise mondiale. C'est le pétrole, c'est les autres. Mais eux, oh, ils sont au point. Et comment ça se fait que ça devient mondial, cette affaire-là Oui, ils ne savent pas pourquoi. Ça devient mondial pour que l'intelligence cosmique leur fasse comprendre et réfléchir que pour arranger les choses, <coughs> ce n'est pas exclusivement le côté économique. Il y a quelque chose dans le ciblot plus haut, quelque chose qui flanche, qui n'est pas au point, qui n'est pas en ordre, qui n'est pas... Là qui manque quelque chose. C'est là qu'on doit remplacer quelque chose. Ils n'arrivent pas à... Quoi. Ni ne vous croyez pas, même si vous leur dites ça. Et alors je leur disais, je montrerai que tous les économistes Ils n'ont rien compris de l'économie. Mais vous, vous êtes déjà, n'est-ce pas, un peu, comment dire, l'homme, bon, je le cherche, je ne le trouve pas. Tant pis pour lui. Le côté économique, ce n'est pas dans le plan physique qui se trouve. C'est une conséquence de quelque chose que vous pensez, que vous sentez, que vous agissez. Oui? Et si ce n'est pas bien pesé, bien mesuré, bien calculé, bien prévu, oui? et ce n'est plus économique. Vous gâchez, vous gaspillez, vous dispersez, vous salissez. Et après, vous êtes obligé après, de nettoyer, de laver, de donner au... Et de réparer, de payer. Oh là là, ça coûte très cher. 
Et je dis, mais alors supposez maintenant que vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas intelligent. Quand vous sortez une voiture, vous écrasez. Quand vous touchez les choses, vous ne les touchez pas comme il faut. Il tombe, il se casse, vous devez acheter, vous devez réparer. Vous n'êtes pas bien lavé. Vous... Si vous salissez, donc, ben c'est ça, c'est coûteux. Et pour que ça ne soit pas tellement coûteux, il faut être très attentif, très intelligent, connaître certaines choses, se maîtriser, se dominer, avoir une conscience très développée. C'est ça la véritable économie. Et après, vous n'êtes pas obligé ni d'avoir des accidents, ni d'aller maintenant aux hôpitaux, ni de dépenser de l'argent pour, pour donner, donner votre voiture au garage ou au lavage, tout ça. Donc, ou quelqu'un qui ne se maîtrise pas, qui ne se domine pas, un jeune garçon, il a fait quelque chose avec une fille, voilà, il est en prison. Donc, ça, ça coûte très cher. Après, les parents doivent dépenser beaucoup d'argent pour le libérer. Donc, où est alors dans la véritable économie Dans la sagesse. Elle ne se trouve pas en dehors de la sagesse, comme on la cherche, ça va, en dehors, extérieurement. Et tous ces économistes, est-ce qu'ils sont dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la mesure Est-ce qu'ils sont éclairés Oh, oh, oh s'ils dépensent des choses, s'ils gagent des choses, ils ne sont pas rendus compte. Mais dans leur calcul, prévision, ils sont au point. Et non. Voilà pourquoi je dis je les mettrai contre le mur. Ce ne sont pas des économistes, des vrais. Et alors, celui qui dépasse maintenant dans ses sentiments, dans ses évolutions, dans ses éruptions volcaniques, est-ce qu'il est maintenant économe, qui s'appauvrit, qui s'en dit et qui devient malade un jour Oh, il connaît l'économie. Tout doit être renversé au tarnois maintenant, si l'humanité veut trouver le chemin de se sauver. Eh bien, il n'y a pas cette lumière, il n'y a pas cette science, il n'y a pas cette chose. Et alors, tout le monde se casse la tête. Il n'arrive pas à, 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 à résoudre les problèmes.